Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。今天我们讲个发生在德国的案件：一个女网红的突然遇害，居然揭开了一场惊人的阴谋和反转。连德国警方都表示，还是第一次碰到这样的二重分身谋杀案。凶手本来想用一招经常脱效、瞒天过海，却留下了致命漏洞。故事的主人公名为萨拉邦，此前从伊拉克移居到德国，是个只有23岁的美容师，平时喜欢在 IG 上分享自己的生活照，还逐渐成为了一名女网红。一头棕黑色长发搭配凹凸有致的曲线，让走在街上的萨拉邦有很高的回头率。可上帝似乎是公平的，在给你一副完美肉体的同时，你必须拿出东西和上帝交换。对于萨拉邦来说，他就被迫在婚姻上做出牺牲，因为在结婚没多久后，他就经常和丈夫发生争吵，最后实在不想吵了，萨拉邦便和丈夫离了婚，与父母住在一起。萨拉邦本以为只要摆脱丈夫就能够重新享受自由，可让他无奈的是，刚分开的烦恼没过多久就肉跑了回来，因为父母的管教非常的严格，尤其是在宗教信仰方面。可深受欧洲宗教自由主义影响的萨拉邦，一直都很反感父母那一套中东法则。2022年8月16号，萨拉邦就告诉父母，自己要去英格尔施塔特一趟，主要是为了处理和前夫的矛盾。萨拉邦父母的住所和前夫的住所并不远，也就是几十公里，开车半个多小时就能到。晚上九点多时。萨达邦母亲回到住所后，却没有见到女儿。她以为女儿是在睡觉，可来到女儿卧室门前，却发现门口摆着一双拖鞋。敲了门也没人应答。母亲致电女儿，询问她今晚是否要回来。按照母女两人原本的计划，他们准备一起去逛街。有个奢侈品专卖店刚好搞活动，很多产品呢、啊、都在打骨折。可母亲却发现女儿一直没有接电话。发信息给他，他也不回。听着不断重复的电话铃声，母亲的心里是越来越着急。这孩子怎么就不接电话呢？难不成又去喝酒了吗？母亲就致电了女儿的其他朋友，可他们都表示没有看到萨拉邦。由于女儿一直没有回复，出于谨慎起见，萨拉邦父母就决定开车前往钱女婿的住所。当看到岳父岳母后，钱女婿一脸好奇。今天是什么日子？怎么把您这两位贵客请来的呢？钱女士表示，今天她一整天都没有看到萨拉邦，萨拉邦更没有说要来找她。看着桌上只摆着一个酒杯，萨拉邦的母亲就认为，也许钱女士没有撒谎。从钱女士住所离开后，萨拉邦父母就打算先回家，也许女儿是有事情要忙，一时之间呢不方便接电话。回去路上。坐在副驾驶位置的母亲就一直呆呆地看着窗外，可就在无意之间，路边的一辆轿车就引起了她的注意，因为车牌号和女儿相同。母亲立即让丈夫掉头回去，经过确认，这还真的是女儿的轿车。但母亲觉得很奇怪，女儿为什么要把车停在这里？因为这个路段非常的偏僻，街边既没有商场，也没有普通的店铺。走到后排车窗旁。好奇的母亲就低下了身子，往里瞅了瞅，结果不小心看到了惊悚的一幕：女儿浑身是血，侧躺在后座里。母亲拼命敲击车窗，大声呼喊女儿名字，可无论怎么呼喊，女儿都没回应。激动的父亲直接就拎起地上的一个花盆，准备砸窗。接到报警后，警方很快来到了现场，在车辆旁边的地上，他们看到了一滩发黑的血迹。打开车门后，医护人员第一时间将车上的女子送回医院，而这一幕也引起了路过民众的围观。当看到警方从车里抬出面目全非的女人时，所有人都吸了口凉气。这也太惨了吧！到底是哪个家伙居然这么残忍，活活打死一个女人？萨达邦的母亲告诉警员，这是他们女儿的轿车，遇害的人是他们女儿，自己来这里就是为了找她的。结果意外在路边发现了女儿的轿车
听了萨拉班副本的描述后，警员立即把情况反馈回局里，并让同事前往萨拉班前夫住所。由于萨拉班父母向警局报案时已经将近半夜12点，所以等到警方来到萨拉班前夫住所时，时间已经来到了后半夜。按了好一阵门铃后，萨拉班前夫才出来开门。他当时呢，他一脸困意，还用手揉着自己睁不大的眼睛。对于警察的突然来访，前夫觉得十分奇怪。警官，我可是三好市民啊！你大半夜的，你们找我，到底有什么事情呢？警员表示，你前妻萨拉邦刚刚被发现惨遭杀害，我们需要你跟我们回警局协助调查。话音刚落，萨拉邦前夫马上惊醒过来，他一脸不可思议的看着警员。在谈话的同时，另外一名警员扫视了萨拉邦前夫的住所，但一切看起来都很正常，家里没有打斗的痕迹，浴室里也没有见血的衣物。因为调查需要，警员就将萨拉邦前夫带回了警局问话。审讯室里，警员要求他提供当天的活动记录。萨拉邦前夫表示，自己今天一整天都没有见到前妻。他承认，此前在感情上和前妻确实有矛盾，两个人也为此多次争吵。但是自从和他分开之后，两个人就很少见面。而且，就算两个人矛盾再大，自己也不可能做出杀人的事情来。在另外一边，警局就派出警员，第一时间在案发现场附近寻找线索。可好巧不巧，萨拉邦奔驰车停放的位置刚好不在沿街店铺的监控范围内，没有拍下凶手作案的经过。留在现场的唯有一辆装着尸体的轿车，以及地上一滩长长的血迹。不过在车里，警方发现了一本驾照，上面的主人正是萨拉邦。根据资料，发现尸体的地方。距离慕林黑只有六十多公里，是一个工业城市。著名轿车公司奥迪的总部呢，就刚好在这里。虽然历史悠久，但是此前呢、啊，并没有发生过性质如此恶劣的惨案。由于是深夜接到报案，现场昏暗的环境就给侦查带来了很大影响。警员只能先用隔离带封锁现场，然后第二天早上才过来仔细取证。次日，几名警员就来到了现场，为了寻找作案的凶器。他们仔细查看了路边的草丛，除此之外，警员还走访了车辆停放点对面的民房居住者，但他们表示，经常有人会在此处停车，所以呢，他们当时也没有太注意。由于萨拉班前夫坚称自己没有杀人，可又没法提供有效的不在场证据，警方只好通过媒体等手段向市民征集线索。所幸，案发时间呢是在2022年，信息传输手段非常的发达。萨拉邦遇害的事情呢、啊，很快就在网上传了开来。后来一位热心市民致电警局，不过这位市民说的话彻底惊呆了警员。他表示，在案发后的某一天，自己去外面逛街时，刚好就看到了警方照片中的女子。听到这话，警员觉得很奇怪：这位市民确定自己没有记错时间吗？可对方表示，自己确实没记错。那个女人和你们警方照片里的女人，简直长得一模一样。挂断电话后，警员依然觉得，也许是刚好两个人长得比较相像。不过出于谨慎起见，他们就为死者捕捉了 DNA 测试，不做不要紧，一做吓一跳。把死者的 DNA 信息输入数据库后，却弹出了另外一名女子的信息。屏幕里的信息显示，死者刚好也是23岁，可不同的是，她的名字叫做卡迪加，是一名来自阿尔及利亚的女孩。不过巧合的是。卡迪加和萨拉班两个人长得非常的相像，警员有点怀疑人生。他们又做了一次 DNA 检测，结果发现死者确实不是萨拉班。调取两人的社会档案后，警方就发现，这个卡迪加此前一直住在巴登福腾堡州的海尔布伦市，而萨拉班则是住在巴伐利亚州的英格尔史塔特市，两地呢相距300多公里的车程。而最重要的是。这两个人既不是姐妹，也不是朋友，卡迪加怎么就会突然出现在英格尔施塔特呢？又是谁这么残忍，在他身上刺得五十五刀，还把他弄得面目全非？为了弄清楚真相，德国警方需要第一时间找到萨拉班。在确定死者身份后，德国警方还第一时间锁定了萨拉班的护照，以防他潜逃出境。不过让警方意外的是，几天后他们找到萨拉班时。
，他正在悠哉悠哉着吃着披萨，喝着咖啡，似乎根本就不知道自己遇害的事情。萨拉班被捕后，事情就立马在网上传了开来。因为萨拉班呢，原本也是一个美妆博主，也算是一个小有名气的网红。在他被捕之后，就有很多网友在他主页下留言，讨论案件的真相。调查中，警方就发现，不幸遇害的女孩刚好也是一个美妆博主，还经常在 TikTok 上分享自己的日常。两个人都是长发，肤色也是小麦色，妆容的风格更是极其相似。不仔细对比两人的话，根本就看不出来他们不是同一个人。所以在萨拉邦被捕后不久，有些人就认为，也许是萨拉邦妒忌卡迪加。但也有人怀疑，这从头到尾都是在炒作。根据调查，案发前萨拉班除了是网上的美妆博主，还在线下经营着一家美发店。前夫原本也在店里帮忙，但是因为两个人经常吵架，后来呢，就只剩下萨拉班在打理。在一家咖啡店的监控中，警方就发现，当天和萨拉班在一起的人不是他的前夫，而是另外一名年轻男子谢基尔。当时谢基尔就住在咖啡店的附近。与此同时，警方发现死者卡迪加体内并没有酒精和其他药物，这说明卡迪加遇害当时他还活着。身材体型和卡迪加相近的萨拉邦不太可能独自完成作案，他男友谢基尔大概率有参与。谢基尔被曝光之后，网友就改变了他们的猜测，他们认为这也许是一场情杀案，三个人之间的关系，要么就是他喜欢他，可他不喜欢他，他很生气，于是他杀了他。可事情的真相却出乎了所有人的意料。案发三天后的8月19号，警方成功逮捕了谢基尔和他女友。陈俊忠，萨拉邦告诉警方，自己和丈夫分开之后，就搬到了父母身边，本想开始一段新恋情、新生活，可前夫呢一直纠缠自己。再后来，自己就认识了一个新男友，也就是谢基尔。按照教规，教员是不能随便和教外的人交往，而且自己的父母对这个呢也十分在意。其实，不但是萨拉班的父母，在宗教氛围浓厚的中东地区，有一些雅兹迪女教徒就曾因为违反这项教规惨遭灭口。我们不知道前夫究竟有没有威胁萨拉班，也不知道萨拉班父母具体的态度究竟如何。不过，有一点可以肯定的是，萨拉班极度反感家里人带给他的压力。萨拉班表示，为了逃避前夫和父母，更为了逃避这些该死的教规，他决定找23岁的男友谢基尔帮忙，一起实施伪造自己假死的计划。其实，男友谢基尔一直认为女友就是在说气话，毕竟杀人可不是一件容易的事情。可不料，女友却是认真的。在女友的威逼利诱下，谢基尔就最终答应参与作案。按照两人的计划。他们得找一个长相和萨拉邦相似的女人，这个人呢，最好是社会的底层人士，比如说街上那些妓女，又或者是说来自其他国家的难民，在德国没有什么亲朋好友，就算死了也不会有人追查。因为萨拉邦此前刚好也是从伊拉克过来的，对此他深有体会。可人海茫茫，要去哪里找个这样的替死鬼呢？萨拉邦和男友谢基尔，你看看我，我看看你，两个人半天憋不出一句话。在接下来的时间里，萨拉邦只要一有空就会用手机闲逛，只要外表和自己长得比较像的，他都会拉到他的关注列表。为此，他还注册了很多小号，假装自己是娱乐公司的运营，同时呢，还会分享一些工作照片。那当然，网上很多人的照片都是经过美颜的。这些潜在对象的真实长相究竟如何，那得见到真人才知道。可当萨拉邦提出见面的请求时，大多数人都拒绝了他。那毕竟大家都是老江湖了，谁知道你心里打什么主意呢？过了好长一段时间之后，萨拉邦终于找到了一个满意的人选，他就是前文中的遇害者卡迪加。卡迪加来自非洲北部的阿尔及利亚，跟祖籍是伊拉克的萨拉邦一样，他也有一身小麦色的皮肤。两个人无论是在脸型还是在妆容上都非常的相像，甚至到了以假乱真的地步。就如同这张照片显示的，左边这个是萨拉邦，右边这个是卡迪加。
。而最重要的是，案发时卡迪加刚好也在德国境内。萨拉邦告诉卡迪加，他们公司呢最近想找个模特，配合当地一位著名歌手合作拍摄 MV。而你的气质跟我们的要求就非常的相符，不过具体的合作事宜啊，我们得在线下详谈。谨慎的卡迪加就跑去询问了那位歌手，结果对方说根本就没这回事，这骗人都骗到老年头上来了。所以生气的卡迪加就直接拉黑了萨拉邦。可是萨拉邦并没有就此放弃，他用另外一个小号跟踪了卡迪加。这一次，萨拉邦从星探变成了美容师。他谎称自己有货源，可以为卡迪加提供特价化妆品，还希望双方能够达成长期合作。为了让卡迪加相信，萨拉邦还上传了自己美发沙龙的照片。在接下来的交谈中，萨拉邦表现得非常的专业，甚至还专门给卡迪加寄了一套名牌化妆品。一段时间后，卡迪加就同意在8月16号见面。为了让计划顺利进行。萨拉邦当天从家中出发前，还还特意告诉他的母亲，自己要去找前夫谈判。可转头，他就叫上了男友谢基尔，一起去海尔布隆市和卡迪加相见。见到卡迪加后，两个人非常的热情，起初大家也是有说有笑。可车辆行驶到一处偏僻森林时，谢基尔就露出了他的真面目。他把卡迪加从车里拽了出来，和女友合力把他拉到了灌木丛里。惊慌失措的卡迪加大声呼喊求救，可灌木丛里就他们三个人。即使卡迪加承诺把身上的钱全部交出来，即使他苦苦哀求，可他还是命丧谢基尔的刀下。法医尸检时发现，卡迪加的身上被刺的五十五刀。而为了把事情做到位，萨拉邦两个人还用石头和刀具毁了卡迪加的面容。到了晚上11点半，萨拉邦的父母就真的来到了英格尔施塔特的一个住宅区来找他。为了让父母成功找到自己，萨拉邦就精心挑选了一个空旷的路段，把自己的奔驰轿车停在了那里。为了让警方第一时间确定是自己死了，他还在车上留下了自己的驾照。在新闻上看到警方的通告后，萨拉邦就知道事情的发展全部都在他的计划之中。按理来说。他这招经常脱壳和瞒天过海，确实让警方出乎了意料。不过，更加让警方意外的是，萨拉邦在作案之后，居然没有第一时间离开德国，甚至从来就没想过要藏起来，而且还大摇大摆走街串巷，直到被目击者举报。确定案件的真相后，德国警方也派人到第一现场寻找作案工具，而萨拉邦和她男友目前呢也被关押在监狱中。如果不出意外的话，等待他们的将会是终身监禁。那仅仅是因为和萨拉邦长得相似，卡迪加就惨遭毒手。案发后，很多善良的市民就纷纷在他遇害的地方留下了蜡烛和鲜花，以此悼念这条无辜遇害的年轻生命。案发后，卡迪加的 TikTok 账号内容也已经被清空。正如他坐上轿车的那一刻，他就注定要从这个世界上消失。因为宗教信仰的原因，萨拉邦是不信的。可死在他手里的那个卡迪加却是更加的不信。我是小渊，我们下期再见。